of you how are you so today we are going to start our video for class 9 icsc students which we are going to continue hydrogen chapter iske already do din parts we have discussed so today we are going to discuss the preparation of hydrogen by metal and acid metal or acid ki preparation se hum log kaise hydrogen generate karenge तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड कि इसकी लास्ट तक इस वीडियो में इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी क्या क्या यूज करेंगे क्यों ये प्रोसेस करते हैं क्या प्रिकॉशंस लेंगे हम लोग तो लेट स्टार्ट दिस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले हम लोग देखो मैंने इधर डायग्राम शो किया उस डायग्राम में एक ये सारे एक्सपेरिमेंटल एपोरेटस है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं तो ये एपरेटस में क्या है हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है ठीक है एक लंबी सी फनल है थिसल फनल थिसल फनल का मतलब मान लो आप लोग कोई चीज छानने की जैसे होती है फनल ऊपर से ऐसा ऊपर से कुछ डाल के नीचे पोर होगा नीचे कुछ गिरेगा ठीक है यहाँ पे एक स्टॉपर रहेगा स्टॉपर का मतलब जो पूरा टाइट रहेगा उसके ऊपर थिसल फनल लगाया हुआ है ओके okay, और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है जो कि बेंड शेप बेंड है बेंड हो गए यहाँ पे वाटर है वाटर में कुछ कलेक्ट होने वाला है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने एक मेटल लिया है जिंक मेटल जिंक जो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है जिंक मेटल वी हैव टेकन जिंक ग्रेन्यूल्स 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 का मतलब मान लो आप टेबल्स टाइप के छोटे 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 चिप्स टाइप के जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं जिंक ग्रेन्यूल्स ठीक है प्योर जिंक लेने से उतना रिएक्शन फास्ट नहीं होगा अगर जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल्स में कुछ इंप्योरिटीज एडेड होती है ठीक है तो कुछ इंप्योरिटीज यानी कॉपर वगैरह रहती है तो उसके कारण वो जो इंप्योरिटी है वो कैटलिस्ट का काम करती है यानी रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है बाई दैट जिंक ग्रेन्यूल्स जो इंप्योरिटी होती है सो so, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लें अब धीरे धीरे हम लोग हम लोग की क्या क्या चाहिए ये जो भी चीज मैंने कहा वो सारी चीजें चाहिए जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए और ऊपर से हम लोग स्लोली 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 उस फनल के ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे एसिड डालेंगे दो एसिड कोई भी डाल सकते हो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे एक एसिड डालेंगे एच डाल सकते हैं ये एच डाल सकते हैं क्या क्या डाले एच सी एल या एच टू एस ओ फोर अब ये रियाक्ट ऐसे नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया जिंक के ऊपर गिरा गिरते ही कुछ बनेगा रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे आप लोगों को मैंने सिखाया भी था कि जिंक एक मेटल है अगर वो किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा जेड एन सी प्लस एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा ओके okay, एक बार बैलेंस चेक कर लो हाँ बैलेंस हो गया अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो लाइक एच टू एस फोर यूज करते हो तो भी आप लोगों का एक सॉल्ट ही बनेगा लेकिन जिंक सल्फेट की सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होना ही है तो जिंक सल्फेट बैलेंस कर लो दो हाइड्रोजन एक सल्फर बस बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस तो ये हम लोगों का बन रहा है तो इससे ये क्लियर हुआ कि आप एक सॉल्ट बना साथ में एक हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है गैस है ऊपर उठेगी अगर मैं ये एक ये जो है मैं ट्यूब जो कनेक्टिंग हम लोगों ने जो पाइप यूज की है वहां से ये हाइड्रोजन गैस हम लोग कलेक्ट करेंगे ठीक है अब ये जो कलेक्शन वाला मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई वॉटर बाई वॉटर के थ्रू हम लोग कलेक्ट करेंगे ये हाइड्रोजन गैस इधर इधर जा रही है जा रही है ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऐसे जा रही है हाइड्रोजन गैस ये हम लोग कलेक्ट करेंगे वॉटर में अब क्वेश्चन ये आता है आप लोगों का कि हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर ही क्यों कर रहे हैं बाई वॉटर ही क्यों कर रहे हैं हम लोग बाई एयर क्यों नहीं कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में क्यों नहीं कर रहे हैं तो रीजन ये है ध्यान से सुनना कि एयर की प्रेजेंस में क्यों कर रहे हैं वॉटर की वॉटर के प्रेजेंस में क्यों कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में क्यों नहीं कर रहे हैं ओके okay, तो हम लोग वाटर के प्रेजेंस में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट नंबर पॉइंट वन कि इट इज क्वाइट इन सेल्यूबल विथ वाटर मतलब हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोजन और वाटर एक इन सेल्यूबल मिक्सचर एक इन है 
हाइड्रोजन डजेंट डिजोल्व इन वॉटर वॉटर इज अ पोलर कंपाउंड हाइड्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है तो नॉन पोलर पोलर में उतना अच्छा सा डिजोल्व नहीं होना चाहेगा तो डिजोल्व नहीं होगा तो हम लोग के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि हम लोग को तो चाहिए डिजोल्व भी हो जाएगा सलीबल हो जाएगा तो हम लोग कलेक्शन क्या करेंगे हम लोग तो चाह रहे हैं कि दोनों की दोस्ती ना हो हम लोग हाइड्रोजन इजिली कलेक्ट कर सके दूसरा ये तो इसीलिए हम लोग वाटर यूज करते हैं और वॉट हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज करते क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इसमें कम मतलब एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द एयर नॉट ओ टू एयर एयर लिखे हैं क्योंकि एयर में बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है सो इट इज नॉट कलेक्टेड इन एयर इट इज कलेक्टेड इन वॉटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल्स हो रहा है या हाइड्रोजन गैस मिक्स नहीं होगा तो हम इधर से इजीली हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखिए मिल जाएगा चूंकि मिक्स तो होगा नहीं तो हाइड्रोजन होगा यहाँ वाटर रह जाएगा तो यही हम लोग का प्रोसेस है बहुत ही आसान प्रोसेस इसको आप लाइन टू लाइन पढ़िए कि ये इसमें क्या हो रहा है जस्ट मेटल है एसिड एड किए एसिड से हाइड्रोजन सॉल्ट और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा हाइड्रोजन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस से अब इसमें नेक्स्ट है आता है कि इसमें हाइड्रोजन के संग कुछ इंप्योरिटीज भी हम लोगों को जनरेट होती है उन इंप्योरिटीज को तो हटानी पड़ेगी हम लोग को तो प्योर हाइड्रोजन चाहिए इंप्योरिटीज से हम लोग को कोई मतलब नहीं है वी आर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन सो वॉट आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट विथ हाइड्रोजन वेन वी आर डूइंग दिस प्रोसेस सो वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस सल्फर डाइऑक्साइड नॉक्स नॉक्स मैंने लिखा है यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है एनओ टू एनओ थ्री ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फिन टी एच थ्री आर्सेनिक हाइड्राइड ए एस एच थ्री कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वॉटर वेपर भी रहता है तो ये सारी क्या है गंदगी क्यों गंदगी है एक्चुअली ये सारी तो केमिकल कंपाउंड है लेकिन अभी हमारे लिए ये सारी गंदगी है इम्प्योरिटी है क्योंकि हम लोग को हाइड्रोजन चाहिए तो ये उसके साथ आ जाते हैं कैसे रिमूव करेंगे हम लोग तो रिमूव करने के मैंने यहाँ कुछ प्रोसेस लिखे हैं फर्स्ट प्रोसेस सिल्वर नाइट्रेट यूज करके सिल्वर नाइट्रेट यूज करके हम लोग दो चीजों को हटा सकते हैं आर्सेनिक सल्फाइड और फॉस्फिन यानी आर्सेनिक सल्फाइड और फॉस्फिन को हम लोग रिमूव करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से कैसे रिमूव करेंगे अगर हम लोग इस गैस में सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट डालते ही ये दोनों इससे रिएक्ट करने के लिए भाग जाते हैं फॉस्फिन और आर्सेनिक हाइड्राइड रिएक्ट कर लेते हैं इससे रिएक्ट करके क्या बनेगा आर्सेनिक नाइट आर्सेनिक सिल्वर आर्सेनिक बन जाएगा नहीं मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे सिल्वर के साथ आप लोगों का आर्सेनिक नाइट्राइट एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस आर्सेनिक नाइट्राइट ठीक है आर्सेनिक नाइट्राइट तो आर्सेनिक नाइट्राइट कैसे कंपाउंड बनाता है ए एस एनओ थ्री होल थ्री तो आर्सेनिक नाइट्राइट एक कंपाउंड बनेगा आर्सेनिक नाइट्राइट के साथ कंपाउंड बना के आर्सेनिक हट गया यहां से गायब वैसे ही सिमिलरली सिल्वर अगर फॉस्फिन में करता है तो सिल्वर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके सिल्वर फॉस्फाइड बन गया नहीं मैंने लिखा तो ठीक ही था सिल्वर नाइट्रेट ही बचा मैंने एकदम बिल्कुल सही लिखा था चलो वापस देखो सिल्वर आर्सेनिक आर्सेनेट का ठीक है सिल्वर आर्सेनेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हट जाएगा रिएक्शन से आर्सेनिक हाइड्राइड रिमूव हो गया फॉस्फिन में जब एजीएनओ थ्री के साथ रिएक्ट किया तो सिल्वर फॉस्फाइड अलग हो गया नाइट्रिक एसिड और एजीएनओ थ्री अलग हुआ अब हमारे तो ये फर्स्ट प्रोसेस सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे टू रिमूव दीज टू कंपाउंड्स नाउ वी हैव टू रिमूव एच टू एस इसको रिमूव करने के लिए वी कैन यूज इसको रिमूव करने के लिए वी विल यूज लेड नाइट्रेट तो लेड नाइट्रेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा लेड सल्फाइड बन जाएगा ठीक है पीपीटी गिर गया अलग लेड नाइट्रेट खत्म इसका कहानी खत्म अब SO2, NO2, NO3, अगर कुछ भी CO2, ये सारे तीनों हम लोग हटाएंगे कैसे हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर ऑक्साइड ऑफ कार्बन बाय यूजिंग KOH, KOH एच कॉस्टिक पोटैश जो होता है उसको यूज करेंगे तो पोटेशियम सल्फाइड पोटेशियम कार्बोनेट 
पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा अपना यानी CO2 NO2 भी हट गया तो सारी चीजें हम लोगों की इम्प्योरिटी रिमूव हो गई अब फाइनली हमारे पास वाटर वेपर है कुछ वाटर वेपर तो वाटर वेपर को कैसे हटाएंगे कोई ड्राइंग एजेंट दे दो जो ड्राई कर दे वाटर वेपर हट जाए तो ड्राइंग एजेंट कौन से हो सकते हैं ड्राइंग एजेंट हमारे पास कौन से हो सकते हैं आप लोगों ने पढ़ा था याद करो ड्राइंग एजेंट कौन से हो सकते हैं कुछ याद आया जरूर वेरी गुड बाय यूजिंग फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान से कॉमन वाला आप लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है जो कि पूरी वाटर पेपर टान लेती है ठीक है और पूरी ड्राई एयर बना देती है जो कि हम लोगों को यहाँ क्या मिलने वाला है ड्राई हाइड्रोजन मिल जाएगा क्या मिलेगा ड्राई हाइड्रोजन वाटर पेपर को हम लोग पूरा टाल ले रहे हैं क्या यूज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड कॉस्टिक पोटेश ठीक तो ये सारी चीजें हम लोग इम्प्योरिटी रिमूव की ये बच्चों को थोड़ा रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप लोग इतने स्मार्ट और इतने समझदार हो कि आराम से आप अगर दो बार भी करोगे तो आप लोग इजीली कर पाओगे डोंट वरी आप इसे दो बार इस रिएक्शन को करो जस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है देखो और ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिंक क्लोराइड बना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया जिंक क्लोरिन के साथ सॉल्ट बना लिया जिंक चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है तो ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई अब इस सारे प्रोसेस में आगे आप लोग क्या प्रिकॉशन हो गए हालांकि इतना प्रिकॉशन ज्यादा नहीं आता है आप लोग के एग्जाम ओरिएंटेड लेकिन प्रिकॉशन फिर भी हम लोग लेंगे सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें हम लोग बिल्कुल एयर टाइट फ्लास्ट लेंगे क्योंकि थोड़ी सी भी एयर अगर भीतर आ गई तो हाइड्रोजन एयर मिक्स होके एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है तो दिस फ्लास्ट मस्ट भी एयर टाइट स्टॉपर मस्ट भी क्लोज टाइटली सो दैट नो एयर कैन कम इन टू द फ्लास्क ओके नो हाइड्रोजन बबल्स शुड इन कॉन्टैक्ट विद द एयर यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए एयर के साथ नहीं तो फिर वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी हमारी एच टू गैस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो दिस प्रिकॉशन वी हैव टू टेक एंड लास्ट इन दिस मेथड वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस दैट यू कैन यूज हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड ओनली यू कैनॉट टेक नाइट्रिक एसिड यू कैनॉट टेक नाइट्रिक एसिड वॉट यू कैनॉट टेक You cannot take nitric acid यार yeah. HNO3 आप नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि ये मैंने पहले भी समझाया है कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण इट्स इट्स सच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इन टू वॉटर ये हाइड्रोजन को वॉटर में ऑक्सीडाइज कर देगा एंड यू विल नॉट एबल टू गेट द हाइड्रोजन जो आपको हाइड्रोजन चाहिए वो मिलेगा ही नहीं उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देगा एच बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रेट्स में तो ओके तो नाइट्रिक एसिड यू कैन नॉट टेक नाइट्रिक एसिड से एक ही चीज में आप यूज कर सकते हो दो ही मेटल है वो ऐसे मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों ही एम 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 फॉर मैग्नेशियम एम फॉर मैंगनीज दीज टू मेटल यू कैन टेक फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और फॉर प्रिपेरिंग सॉल्ट मीन दीज मेटल ओनली रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड Only, okay. तो दिस इज अ प्रेपरेशन आज की वीडियो ये प्रेपरेशन में खत्म होती है बाई मेटल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन हाइड्रोजन प्रेपरेशन बाई अनदर मेथड वॉश प्रोसेस तो एक दूसरी प्रोसेस जो कि ये लास्ट रहेगी आप लोगों की एक तो आप लोगों भी मेटल और एसिड वाला प्रोसेस की है एक वॉश प्रोसेस करोगे ये भी बहुत आसान सा छोटा सा है इजिली ऐसे सीख जाओगे ध्यान से समझना आप समझ जाओगे क्या करेंगे हम लोग क्या लेंगे फटाफट फटाफट बताओ हम लोग लेंगे एक कोक कोक मतलब कोको कोला नहीं कोक मतलब कार्बन का एक फॉर्म कार्बन का एक फॉर्म होता है कोक कोक ठीक है जैसे कोल्स वगैरह वैसे कोक कार्बन इज कोक उसको हम लोग पास करेंगे वॉटर स्टीम 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 मतलब बहुत हाई डिग्री पर रहेगा थाउजेंड डिग्री पर वॉटर की किस स्टेट में रहता है स्टीम ठीक है बहुत हाई टेम्परेचर तो कोक स्टीम में पास करेंगे थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड में अब ये रिएक्शन में क्या बन जाएगा सीओ प्लस एच टू वॉटर गैस वॉटर गैस दिस इज कॉल्ड वॉटर गैस ठीक है यानी देखो हाइड्रोजन बन रहा है 
देखो हमारा हाइड्रोजन बन गया जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले थे अब यहाँ पे छोटी छोटी बात सुनो सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एंडोथर्मिक है क्यों ये एंडोथर्मिक है एंडोथर्मिक का मतलब जान लो पहचान जाओगे एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्सॉर्ब करके जो रिएक्शन आगे बढ़ती है तो देखो यहाँ थाउजेंड डिग्री दे रहे हैं तो थाउजेंड डिग्री वो ले रहा है तब जाके ये रिएक्ट कर रहा है तो एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्सॉर्ब टू प्रोसीड द रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब दिस इज एंडोथर्मिक सेकेंड इज हम लोग को यहाँ पे बस इन दोनों को सेपरेट करना हाउ वी आर टू सेपरेट सीओ एंड एच टू क्योंकि वी वॉन्ट एच टू ऑनली वी डोंट वॉन्ट सीओ सो हाउ वी आर टू रिमूव दिस सीओ सो वी हैव अ प्रोसेस वी कैन यूज टू इन आइदर ऑफ द टू प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले इस दोनों गैस को बहुत कोल्ड कंडीशन में बहुत कोल्ड कंडीशन में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर क्या क्या हाई प्रेशर बहुत हाई प्रेशर अराउंड थ्री एटीएम थ्री हंड्रेड एटीएम थ्री हंड्रेड एटीएम प्रेशर और बहुत ही लो टेम्परेचर पर कंप्रेस करेंगे हम लोगों का एच टू अलग हो जाएगा और सीओ अलग हो जाएगा इतनी हाई प्रेशर पर ठीक है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये लोग दोनों सेपरेट हो जाएंगे फर्स्ट सेकेंड हम लोग यूज कर सकते हैं कि इसमें कॉस्टिक पोटैश डाल देंगे क्या कॉस्टिक पोटैश यानी के तो के हम लोग अगर डाल देंगे तो के सीओ के साथ रिएक्ट करेगा सीओ टू के टू सीओ थ्री का सोल्यूशन बन जाएगा एच टू लिविंग बिहाइंड एच टू बाहर रह जाएगा तो के ओ एच विल रियक्ट विद योर कार्बन मोनोक्साइड विल फॉर्म यू के टू सीओ थ्री एंड एच टू गैस विल बी प्रोड्यूस्ड ठीक है के टू सीओ थ्री का सोल्यूशन बनेगा और हम लोगों को एच टू गैस अलग हो जाएगी सो दिस इज अगेन अ प्रोसेस तो वी हैव टू थ्री प्रोसेस इन अवर बुक सबकी बुक्स में अलग अलग प्रोसेस है तो आप लोगों को लास्ट टारगेट यही रहेगा कि इन दोनों को आप सेपरेट कैसे करोगे लेकिन बॉश प्रोसेस में करना यही है कि आपको कोक में स्टीम कोक में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर वाटर डाल दो तो वाटर स्टीम बन जाएगा फिर वो रिएक्ट होके वाटर गैस बनेगा जो प्रोडक्ट्स बनेगा उनको सेपरेट करना है बस तो आप ये दो प्रिपरेशन कर लो इन दोनों प्रोसेस से इन दोनों प्रिपरेशन से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे बुक से पूरा थॉरली रीड करो और बताओ आपको ये समझ में आई कि नहीं आई ओके थैंक यू वेरी मच दिस वीडियो इज क्लियर टू यू समझ में आया अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज पुट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and obviously subscribe for uh, for if you are if you are watching my video first time thank you very much for watching this